Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of HUIS. Wish you a very very happy Sunday. So it's Sunday and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. So, the first news is Nepal passes amendment on new map. New map ke liye Nepal ne amendment pass kar diya hai. जिसके चलते उनका जो मेजर अमेंडमेंट रहेगा उनके मैप के अंदर जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बताया गया है और जो काला पानी एरिया जो है पर्टिकुलरली उसे जो मैप में दिखाया गया है वो ओरिजिनली जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्जन है इसका ओरिजिनल वर्जन तो इस पिक्चर के में जैसा दिखाया जा रहा है कि वो इस एरिया में है ही नहीं ओरिजिनली और नेपाल का जो वर्जन है वो यहाँ दे रखा है तो नेपाल गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट अमेंड दी पर्टिकुलर मैप एंड न्यू मैप विल बी अमेंडमेंट अमेंडेड ओके सो इट इज गोइंग टू बी हैपेंड एंड अदर देन दिस जो जिस पर्सन को इंडियन को नेपाल ने इसी काला पानी डिस्प्यूट के चलते और इशूज के चलते जिसे जो है हिरासत में ले लिया था लगन किशोर राय जो थे अब उन्हें भी नेपाल पुलिस ने ऑलरेडी फ्री कर दिया है ओके सो सम हाउ वी कैन सी और वी कैन से दैट इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होते जा रहे हैं और उसी के साथ में एल एस डिस्प्यूट्स ऑलरेडी रन अप कर ही रहे हैं तो वो भी उनके अंदर भी कहीं नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही हाँ पॉजिटिव साइंस भी अब तक नहीं मिले हैं लेकिन नेगेटिविटी भी इस लेवल पे देखने को नहीं मिली है सो वी कैन से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो हैं वो इजीली और जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इसी तरह के जो एरियाज है या हम कह सकते हैं इसी तरह के जो मैटर्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी हैपन द नेक्स्ट इज कांग्रेस हैज नंबर्स इन राजस्थान सेट पायलट आपको बता दें कि सचिन पायलट जो कि डेप्टी मिनिस्टर हैं सी एम हैं वहाँ के राजस्थान के डिप्टी सीएम एम हैं दैट इज़ सचिन पायलट वो अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे सभी एम को एकत्रित करके सीएम जो है जहां पे रुके हुए हैं इट इज़ ऑल हैपनिंग इन अ रिजॉर्ट इट वाज ऑल हैपनिंग इन अ रिजॉर्ट बट अब उन्हें जो है वो लोग शिफ्ट करके और होटल में जो है स्टे कर चुके हैं और वहाँ पर जो है सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस के पास में राजस्थान में नंबर ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड वी विल डेफिनेटली गेट टू राज्यसभा सीट्स कंफर्टेबली बहुत इजीली हम इजी है हमारे लिए दो राज्यसभा सीट्स को ले लेना सो इट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल अब ये सारी चीज़ें कही जा रही है राजस्थान के बेसिस पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की मेजोरिटी है काफ़ी सारी सीट्स जो हैं सफिशिएंट सीट्स बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कांग्रेस की हैं और सेंटर से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का राजस्थानी डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सेंटर में बीजेपी और स्टेट पे सेंट स्टेट लेवल पे कांग्रेस का होना है और कांग्रेस का भी जो है कोऑर्डिनेशन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ बीजेपी वो ये शो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्टेट डेवलपमेंट में और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डिसीजन लिया गया था एम को एकत्रित करने का एक पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठे होने का तो ये अपने आप में एक नेगेटिव या हम कह सकते हैं नॉर्म्स एंड रूल्स को ताक पे रखते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग के जो फॉलोइंग है उसको जो है नेगलेक्ट करते हुए लिया गया डिसीजन है सो इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट वो भी सी एम इस तरह के डिसीजनस लेते तो कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर द नेक्स्ट इज चाइना बॉर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल से आर्मी चीफ आर्मी चीफ का ये कहना है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर सिचुएशन है वो भी अंडर कंट्रोल है अ लॉट ऑफ डिस एंगेजमेंट्स हैड्स हैपेंड से इज जनरल नरवानी बेसिकली जनरल नारावने का ये कहना है कि जो डिस एंगेजमेंट का इशू किया गया था ऑर्डर्स या हम कह सकते हैं डिस एंगेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपसी जो है मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में हमने ये बात कही थी कि हम अपने अपने ट्रूप्स को अपने अपने एरियाज में ले आएंगे और जो बॉर्डर एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है उसे मुक्त कर देंगे तो वही जो बात है वो डिसंगेजमेंट के तहत आती है और उसी के चलते 
अभी हम देख सकते हैं कि डिसंगेजमेंट के काफ़ी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा चुका है काफ़ी हद तक डिसंगेजमेंट किया जा चुका है मतलब काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड एरियाज़ पर जो आ, हम कह सकते हैं बॉर्डर एरियाज हैं डिस्प्यूटेड एरियाज़ में उन सभी को मुक्त कर दिया गया है और ट्रूप्स अपने अपने एरियाज़ में रिजेंबल हो चुके हैं ओके सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर अस टू गो फॉर इट द नेक्स्ट इज पेरेंट्स अपील टू काउंसिल टू कैंसिल आई सी एस ई एग्जाम देखिए हो क्या रहा है जैसा कि कंटिन्यूसली uh, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया टू लैक क्रॉस कर चुका है इवन काफ़ी टू लैक से तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है तो इस तरीके से जो केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया में उसको देखते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट्स का ये कहना है कि इस सिचुएशन में एग्जाम्स कंडक्ट करना इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर आर चिल्ड्रेन ओके सो पेरेंट्स ने अपील की है काउंसिल से कि वो आई के एग्ज़ाम्स को क्या कर दें कैंसिल कर दें और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है जैसे राजस्थान में जो है टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो एग्ज़ाम्स काफ़ी लेवल पे काफ़ी जो स्टेट गवर्नमेंट्स ले लीजिए स्टेट बोर्ड्स या सेंट्रल बोर्ड जो हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है बट दे शुड नो कि केसेस आर इंक्रीजिंग अगर चिल्ड्रन में ये केसेस बढ़ जाते हैं तो अपने आप में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा जो कि ऑलरेडी डेली में देखने को मिल रहा है जैसे कि हम डेली डेली में देख रहे हैं डेली बेसिस पर मैगजिमम लेवल ऑफ केसेज सामने आ रहे हैं मैगजिमम नंबर ऑफ केसेज का सामने आना इज़ नॉट अ बिग डील बट केसेस के साथ में उनका सॉल्यूशन ना हो पाना उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट बेड्स और हॉस्पिटल्स का ना हो पाना तो ये कंडीशन किसी भी स्टेट की बन सकती है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि आगे कैसे और क्या स्टेप्स उठाए जाएं जिससे कि इस तरह के कोई डिस्प्यूटेड इशूज क्रिएट ना हो डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो और डेफिनेटली इस तरह की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी पर अब हम बात करेंगे पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली कमिंग टू पंजाब फॉर फ्री ट्रीटमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली में अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी न्यूज़ में रही है काफ़ी फॉल्स स्टेटमेंट के चलते या हम कह सकते हैं कि फॉल्स अरेंजमेंट से चलते अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि जो है सी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि ओनली डेली राइट्स को ही जो है ये अरेंजमेंट ये जो हम कह सकते हैं कोविड 19 की फैसिलिटीज़ जो है उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और बेड फैसिलिटीज़ या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वो सिर्फ डेली राइट्स को ही प्रोवाइड करवाई जाएगी डेली राइट्स के अलावा अगर कोई भी स्टेट का कोई भी पर्सन है तो हम उसे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे उसके चलते ये देखा जा रहा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पंजाब में फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट को जो है यूज़ लेने के लिए उस ट्रीटमेंट के लिए पंजाब आ रहे हैं है ना दो दो लोगों की जो है ऑलरेडी डेथ हो चुकी है 65 पंजाब में पहुँच चुके हैं सेवेंटी फ्रेश केसेज जो है वो सामने आए हैं तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देख रही हैं जिनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कोविड 19 की दिल्ली से रिटर्न लोग हैं वो लेकिन उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो और अल्टीमेटली वी कैन से कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने लेवल पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं मैनेज और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स मैगजिम लेवल पर मैनेज करते हुए आगे बढ़ रही हैं है ना द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एट डायमंड फार्म्स पार्टली शट इन सूरत सूरत अहमदाबाद गुजरात गुजरात में सूरत और अहमदाबाद के एरियाज में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस सामने आ रहे हैं दिन ब दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह से जिस गति से केसेस कंटिन्यूसली स्पीड से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कंट्रोलेबल कंडीशन में नहीं है ये केसेस और उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि सूरत में भी डायमंड फैक्ट्रीज़ के अंदर करीब 23 वर्कर्स पॉजिटिव आ गए हैं उसके चलते आठ डायमंड फैक्ट्रीज़ को पार्टली जो है अभी शट कर दिया गया है कुछ समय के लिए कुछ देर के लिए ही ओपन किया जाता है और दूसरे जो स्टाफ जितने भी हैं 43 थ्री पॉजिट ट्वेंटी जो पॉजिटिव आए हैं उसके अलावा अदर जो स्टाफ्स हैं उन सभी को भी ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले क्योंकि वो उन्हीं के साथ में वर्क कर रहे थे है ना 
और कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो अभी भी जिनके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स या ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो कोविड नाइन्टीन को इंडिकेट कर रही है तो उस कंडीशन में उन लोगों का जो कार्य है वो एज इट इज़ यूजुअली चल रहा है जैसे चलता चलना चाहिए वैसे ही कैसे जो कंटिन्यूस वर्क है वो चल रहा है सो वी कैन से पार्टली जो है शट डाउन किया गया है कुछ फैक्ट्रीज को एट फैक्ट्रीज को द नेक्स्ट इज पुणे फॉर्म डेवलप्स डिजिटल फॉन्ट ऑफ पी एल देश पांडेज हैंड राइटिंग पुणे के एक फर्म ने जो है डिजिटल फॉर्म क्रिएट किया है डेवलप किया है पी एल देश पांडे की हैंड राइटिंग का बेसिकली वॉट इट इज फैंस ऑफ लेट मराठी लिटरेचर लिटरेचर लिटरेट रह चुके हैं दैट इज पी एल देश पांडे और उनके जो फैंस हैं उन्होंने एक फॉन्ट ही प्रिपेयर कर दिया दैट इज पी यू एल ए हंड्रेड अब ये जो फॉन्ट है ये बेसिकली डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है इस फॉर्म ने इसे डिजिटल फॉन्ट में अवेलेबल किया है और अब जैसे आप अदर कैलिब्रे या जो हम कह सकते हैं एरियल अदर फॉर्म्स जो भी आप देखते थे जिस तरीके से फॉन्ट्स के उसी तरीके से आपको ये फॉर्म फॉन्ट भी अवेलेबल होगा है ना सो इट इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जो है हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा जो ट्रिब्यूट होता है उन पर्सनैलिटीज़ के लिए ठीक है लेट्स टेक दी अनादर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अच्छा ठीक है दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट या द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज कांग्रेस एम एल एज अटेंड सेशन ऑन बीजेपी पॉलिसीज कांग्रेस के एम एल एज ने बीजेपी की पॉलिसीज का सेशन अटेंड किया डेफिनेटली जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर बेस्ड है जो जितनी भी स्कीम्स है या पॉलिसीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड होती है तो स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव टू फॉलो ऑल दी सिचुएशन और जैसे कि डिस्प्यूट्स अभी बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में उस तरह के डिस्प्यूट्स के चलते इसी बीच में कांग्रेस के एम द्वारा जो है एक साथ में बीजेपी की पॉलिसीज़ के सेशन को अटेंड किया गया पार्टी मूव्स इट्स फ्लोक टू जयपुर होटल अहेड ऑफ राज्यसभा इलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं पार्टी के वो जयपुर में एक होटल के अंदर इकट्ठे हुए हैं और राज्यसभा इलेक्शन तक वो वहीं रहेंगे ऐसा उनका डिसीजन है ठीक है सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन बट वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर एक रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है The next is returning लेबरर्स may be deployed for जल जीवन मिशन लेबरर्स का रिटर्न होना कहीं जो है जल जीवन मिशन का डिप्लॉय जो है उसका रीज़न बन सकता है द नेक्स्ट इज बेसिकली वॉट इज़ हैपनिंग एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया था जल जीवन मिशन जो कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल किया जाएगा हर गांव में हर एक घर तक पाइपलाइंस ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइंस को स्प्रेड किया जाएगा और ये टारगेट था 2024 तक का है ना तो इस टारगेट के चलते जल जीवन मिशन जो है वहाँ पे अगर उसकी बात करें पोस्ट इज आल्सो बीइंग पोस्ट एज अ वे टू एमेलट सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ the mass migration of interstate workers back to their home states in the wake of covid-19 pandemic covid-19 ke chalte sabhi log kyunki apne apne gharon mein apne apne home towns mein aa chuke hain to uske chalte manrega ki scheme mein जो है एम्प्लॉयमेंट मिशन अवेलेबल हो पा रहा है और जल जीवन मिशन की अगर बात करें अगर इसे पॉसिबली वर्क इस पर वर्क किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन के चलते कोविड नाइन्टीन के चलते एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा डेवलपमेंट की तरफ है ना लेट्स सी वॉट गवर्नमेंट आर गोइंग टू टेक दिस स्टेप्स टूअर्ड्स इट द नेक्स्ट इज इंडिया में हैव अंडर काउंटेड केसेज इंडिया में केसेज को अंडर काउंट किया गया है ये कहा गया है आई सी एम आर स्टडीज़ द्वारा आई सी एम आर का कहना है कि जितने केसेज हैं उतने केसेज दिखाए नहीं गए हैं या देखे नहीं गए हैं जो केसेज जितने काउंट होते हैं जितने काउंट हुए हैं उससे कई ज़्यादा केसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं ये बात कही गई है मई की कि मई अर्ली मई के अंदर करीब सात लाख इन्फेक्शन्स जो हैं वो ऑलरेडी थे इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सनस थे तो ये जो बात है ये आई की स्टडीज़ कहती है उन्होंने एक हिंट दिया है कि इस तरीके का सिचुएशन भी 
हुई थी सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया इसके तहत किस किस को टेस्ट किया गया और उसके रिजल्ट्स क्या क्या निकले और इसका मतलब बेसिकली है क्या बेसिकली इफ द रिजल्ट्स आर एक्सट्रापोलेटेड to the adult population of these districts, the number of people likely to be have been infected across seven लेख This number is ट्वेंटी times higher than थर्टी फाइव थाउजेंड कन्फर्म केसेज एज ऑफ अर्ली मे इन दी एंटायर कंट्री देखिए बेसिकली शुरुआती दौर में सिर्फ पैंतीस हज़ार अर्ली मे के अंदर केसेज देखने को मिले थे जबकि आई सी एम आर का कहना है कि हमने उसी समय इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि उस समय जो है केसेज अंडर काउंट हुए थे और जो थर्टी फाइव थाउजेंड है वो तो बहुत छोटा जो है एक मात्रा है करीब सात लाख लोग उस समय भी कोविड नाइन्टीन से इफेक्टेड थे क्योंकि कोविड नाइन्टीन एक ऐसा इन्फेक्शन है एक ऐसा वायरस है जिसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमें इंस्टेंटली देखने को नहीं मिल रहे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे केसेस सामने आ रहे हैं हालांकि मैक्सिमम लेवल पे लोग कवर भी कर रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो है डेथ टोल्स पर पहुँच रहे हैं हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक लोग जो है इस चीज़ को सफ़र भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या ये आई का ये जो डेटा है ये सच है क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है आप इसके इस पूरे आर्टिकल को पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डू यू रियली थिंक दैट इट इट कुड हैपन ऐसा कुछ हुआ भी है या हो सकता है कि केसेस कम काउंट हुए हो क्या ये पॉसिबिलिटी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है द नेक्स्ट इज सेंटर फॉर अर्ली यूज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन बेसिकली अभी जैसे कि सिवियर जो केसेस बढ़ रहे हैं और उन सबको अवॉइड करने के लिए और भी केसेस ना बढ़े और इस तरह की घटनाक्रम जो है उसको विराम मिल सके कोविड नाइन्टीन को उसके लिए ज़रूरत है कि हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन को जो है अल्टीमेटली यूज़ करना स्टार्ट कर लें है ना क्योंकि देखिए केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं एक दिन में ग्यारह हज़ार बारह हज़ार केसेस आ चुके हैं तो इस कंडीशन में सरकारों की ज़रूरत है लोगों की हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है लैब्स की ज़रूरत है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए करें हालांकि हम ये नहीं कह सकते हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो है वो कोविड नाइन्टीन से आपको बचाता है लेकिन आपको रिवील होने में हम कह सकते हैं अगेन जो है रिकवर करने में हेल्प करता है सो वी शुड गो फॉर इट जिससे कि बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके ऑस्ट्रेलियन सिटीज सी बिग इक्वालिटी प्रोटेस्ट ये इक्वालिटी को लेकर जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो टैग लाइन के तहत जो अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस के अंदर भी चल रहा है और यूएस से इनिशिएट होते हुए काफ़ी सारी कंट्रीज में फैला हुआ है उसी के चलते ये ऑस्ट्रेलियन पिक है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक देखिए पिक्चर दे रखा है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में भी संडे को मैक्सिमम लेवल पे जो है केसेस देखने को इस तरह के मुद्दे देखने को मिले जो ऐसे एरियाज देखने को मिले जहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यूज हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है वहाँ पे इक्वालिटी प्रोटेस्ट हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की इन सिटीज़ में इक्वालिटी प्रोटेस्ट होना बेसिकली देखिए जो भी ऐसी सिटीज़ है जहाँ ब्लैक एंड वाइट दोनों ही सर्वाइव कर रहे हैं उन सिटीज़ में कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है इस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद है कि सरकारें इस पर जल्दी कार्य करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये वास्तविकता में जो है सोसाइटी के लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हुआ है ब्लैक एंड वाइट का इशू बट स्टिल इज इट एक्चुअली अ डेटा टू गो फॉर इज इट एक्चुअली अ मैटर टू गो फॉर क्योंकि ये साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है कि आप क्या सोचते हैं आपको एक गोरा इंसान नजर आ रहा है और एक काला नजर आ रहा है ये आपकी सोच है कि आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है सो इट इज़ नॉट अबाउट ब्लैक और वाइट और अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं अगर आपकी वैल्यू आप खुद जो है इस तरीके से घटाएंगे या आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है तो उसको पाने का कुछ अलग तरीके भी अपनाए जा सकते हैं प्रोटेस्ट इज नॉट द नॉट द अल्टीमेट वे टू गो फॉर ओके द नेक्स्ट इज लोकल ऑफिशियल्स डिसएग्री विद पुतिन ऑन होल्डिंग विक्ट्री डे परेड जैसा कि आप सभी को होता है वर्ल्ड वॉर जीतने की खुशी में जो है रशिया के अंदर विक्ट्री डे की परेड सेलिब्रेट की जाती है तो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट लोकल ऑफिशियल्स जितने भी हैं उन्होंने पुतिन से ये कहा है कि हम लोग जो है इसे डिसएग्री करते हैं कि इस बार विक्ट्री परेड हो ये हर साल होती है लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते ये डिसीजन लिया गया है ओके okay? 
द नेक्स्ट इज रियल मी फोन मेकर्स जो हैं वो इंडिया की कंपनी है ये और ये सेवेंटी फाइव हंड्रेड लोगों को हायर कर रही है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है बिकॉज जो सेल है प्रोडक्ट की वो फिटनेस ब्रेंड ले लीजिए टी वीज ले लीजिए ईयरबड्स ले लीजिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी और इनकी जो सेल है वो एट टू टेन मिलियन यूनिट्स पर प्रोडक्ट्स पर दिखाई दे रही है करीब करीब है ना तो इस बेसिस पर जिस तरीके से सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरत है रियल मी कंपनी को एम्प्लॉयज़ की तो इसके चलते सेवेंटी फाइव हंड्रेड का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ओके सेवेंटी फाइव हंड्रेड का द नेक्स्ट इज चैलेंजेज आर अपॉर्चुनिटीज़ टू इनोवेटिव देखिए इनोवेट ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आर्टिकल है ये केशव पांडा का आर्टिकल है ये जो कि सी ई ओ है एल एन टी टेक्नोलॉजीज़ के इस आर्टिकल को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और किस तरीके से चैलेंजेस को यूज़ लेना है चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ बना लेना है कुछ इनोवेटिव करने के लिए कुछ इनोवेट करने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये इस आर्टिकल में दी गई है यू शुड गो फॉर इट नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन डज नॉट रिड्यूज मोर्टेलिटी रिकवरी ट्रायल फाइंड्स ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो है वो आपको कोविड नाइन्टीन से बचाता है लेकिन रिकवरी रेट्स जो है वो अच्छी देखने को मिली है द नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच ओ ऑन दी वायरस डब्ल्यू एच ओ का वायरस पर क्या कहना है वो देखते हैं हम लोग देखिए वट रोल डू पीपल विदाउट सिम्टम्स प्ले इन स्प्रेडिंग कोविड नाइन्टीन वट इज द डब्ल्यू एच ओ असमेंट डब्ल्यू एच ओ ने रिसेंटली असेसमेंट किया है और जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य कर रहा है और पिछले तीन महीनों में जो भी असेसमेंट या इवेल्यूशन हुए हैं उसके मद्देनज़र काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है असिम्टोमेटिक वर्ड दे कर के डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ का कहना है कि कोविड नाइन्टीन असिम्टोमेटिक है मतलब इसके काफ़ी लोगों में सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते तो इसके चलते काफ़ी हेल्थ वर्कर्स ने काफ़ी हेल्थ वर्कर्स का जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने इस चीज़ को इसके अगेंस्ट जो है वॉइस रेज किया एंड दिस इट दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल तो असिम्टोमेटिक तो नहीं है हाँ हम ये कह सकते हैं कि सिम्टम्स कम दिखाई देते हैं या लेट दिखाई दे रहे हैं लेकिन असिम्टोमेटिक नहीं है और एक वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था पिछले दिनों सो so, आप इसको पढ़ेंगे कि असिम्टोमेटिक क्यों कहा डब्ल्यू एच ने और किस हद तक ये स्टेटमेंट सही था या किस हद तक गलत था और लोगों के क्या व्यूज़ है इस बारे में वो सारा इस आर्टिकल में दे रखा है ठीक है सो आई डोंट थिंक दैट मुझे एक एक लाइन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स ये जो दिए हुए हैं ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है ओके द नेक्स्ट इज कैन अ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन बी डेवलप्ड सून क्या कोविड नाइन्टीन की दवाई जल्दी ही डेवलप कर दी जाएगी ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो चुका है और कंटिन्यूसली जो है वैक्सीन्स पर वर्क किया जा रहा है कोविड नाइन्टीन की दवाइयाँ ढूंढी जा रही है लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला है वॉट इज़ द सिचुएशन एज फार एज वैक्सीन कैंडिडेट्स आर कंसर्नड बेसिकली ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है बेसिकली सिचुएशन है क्या कितना हम वैक्सीन से दूर हैं क्यों वैक्सीन को अब तक फाइंड नहीं कर पाए हैं रीज़न क्या है उसका क्या स्टेटस है कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन को लेकर कंसर्न क्या क्या है क्या प्रोसीजर है इसकी वैक्सीन को डेवलप करने का और कब तक इसके बारे इस पर वर्क होगा और कब तक ये जो है इसकी दवाई वैक्सीन सामने आ जाएगी और आगे क्या होने वाला है ये सारी घटनाक्रम जो है इसके अंदर बताया गया है द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर ह्यूमन यूज टेक ईयर्स मैनी एडिशनल स्टेप्स आर नीडेड बिफोर वैक्सीन कैंडिडेट्स दैट हैव शोन प्रोमिस कैन बी यूज इन द पॉपुलेशन एंड दिस प्रोसेस माइट टेक मंथ्स सेज एक्सपर्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं हम लोग कुछ हफ्ते अभी कुछ महीने इसके अंदर लग सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और जो हम कह सकते हैं जो भी एडिशनल स्टेप्स हैं जो नीडेड हैं वैक्सीन के लिए वैक्सीन कैंडिडेट्स के लिए तो वो सब भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और उसके चलते डेवलपमेंट वर्क चल रहा है बट समवेयर ऐसा कुछ हमें निकालना होगा जिससे कि कुछ प्रॉमिसिंग जो है डेटा क्रिएट हो सके या हम कह सकते हैं ऐसा कुछ हो जो ये कह सके कि हाँ इस वैक्सीन ने वर्क किया है ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 
नेक्स्ट आर्टिकल इज वॉट मस्ट स्कूल्स डू बिफोर री ओपनिंग री ओपनिंग से पहले स्कूल्स को क्या करना चाहिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कंटिन्यूसली केस जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है जबकि काफ़ी जगह पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं हो रही है काफ़ी जगह पर स्कूल्स री ओपन करने की बात हो रही है तो स्कूल्स जो एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है जो कि बच्चों का एरिया है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा कोविड नाइन्टीन को स्प्रेड होने का डर है बिकॉज ऑफ देयर लो इम्यून दैट्स वाई ये एरिया जो है काफ़ी सेंसिटिव जोन है उसके चलते अभी स्कूल्स और कॉलेजेस को री ओपन नहीं किया गया बट स्टिल जो है कुछ लोगों का ये कहना है स्कूल्स का ओपन हो जाना चाहिए कुछ का कहना है नहीं होना चाहिए है ना तो बेसिकली री ओपनिंग से पहले स्कूल्स को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए क्या इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स होने होंगे स्कूल ओपन करने से पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है ठीक है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए इंडिया जो है क्या कर रहा है अभी और स्कूल कब ओपन होंगी कैसे ओपन होंगी क्या कार्य होंगे और ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है कि किस हद तक यूज़फुल रहा है या क्या अभी तक चल रहा है तो यूज़फुल कैसे है ये सिचुएशन इस सिचुएशन में तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दे रखी हैं ठीक है सो यू शुड गो फॉर इट एंड ये आर्टिकल भी आपको पढ़ना चाहिए हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एल से रिलेटेड इशू है इंडिया चाइना डिस्प्यूट तो ये आप हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद इन वन और टू डेज यू विल गेट अ वीडियो जिसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट की बात करेंगे मैं आपको पूरी तरीके से इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करूंगी और जैसा कि क्वेरीज आ रही है इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट की भी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों ही वीडियो आपको एक दो दिन के अंदर आज या कल मैं अवेलेबल करवा दूं जिससे कि आपको ये डिस्प्यूट समझने में हेल्प मिल सके रेगुलर बेसिस पे हम न्यूज़ में देख रहे हैं ये डिस्प्यूट आ रहा है ये इशू आ रहा है तो अगर आप अच्छे से उसे समझ लेंगे वैसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल इफ़ यू डेंट गेट इट या कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा तो मैं आपको बता देती हूँ वन एंड जस्ट इन जस्ट वन और टू डेज यू विल गेट द वीडियोज़ बेस्ड ऑन इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स एंड इंडिया नेपाल डिस्प्यूट्स ओके इंडिविजुअली अलग अलग हो पाया तो अलग अलग दो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे अगर आप कंटिन्यूज जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस ले रहे हैं तो अगर आपने ये डिस्प्यूट ऑलरेडी देख रखा है और आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं एनालिसिस ले रहे हैं तो उस बेसिस पर आप डेली बेसिस पर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो समझने में आपके लिए हेल्प हो जाएगी है ना आपके लिए ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टू डेज न्यूज़ पेपर इज़ वसंत राय जी जो कि मैं आपको बता दूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्रिकेटर हैं वो अब नहीं रहे हैं हंड्रेड ईयर्स की एज में वो जो है अपने डेथ हो चुकी है उनकी ही जस्ट पास अवे एंड इट इज़ अ वेरी सैडिंग न्यूज़ बिकॉज टॉप क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं ये ओके एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस सारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में वसंत राय जी से रिलेटेड बताएंगे सारे टॉपिक्स जिससे कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कर सकें है ना वसंत राय जी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी उनसे रिलेटेड जो है पास्ट अवे की जो सेक्शन आता है या कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो कैरी करता है पास्ट अवे सेक्शन को उसके अंदर वसंत राय जी का जो है क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अपने आप में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं इंडिया के तो टॉप मोस्ट पर्सनालिटी हैं और काफ़ी इंडिया को टॉप पर ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल भी रहे हैं ये उस बेसिस पर आपको ये जाना होगा ठीक है आपको ये देखना होगा इस आर्टिकल को और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने अब तक उनके कितने मैच रिकॉर्ड्स क्या रहा है ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है मैचेस कितने रहे हैं और कितने हाईएस्ट रन्स प्ले किए हैं और किस ईयर में किए हैं आपको ये जो होमवर्क जो मैं दे रही हूँ कमेंट सेक्शन पर बेस्ड इसका रीज़न यही है कि इन्होंने किस ईयर्स में किन ईयर्स में जो है कैसे परफॉर्म किया और क्या परफॉर्म किया ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली सारे न्यूज़ एरियाज कवर कर चुके हैं आज के न्यूज़पेपर के अगर आपको कोई डाउट है कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप क्वेरी डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं इसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पर मैगजिम लेवल पर न्यूज़पेपर को कवर किया जाए 
और हम कर भी रहे हैं जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है वो सारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं बट उसके अलावा भी अगर कुछ न्यूज़ रह जाती है जो मेरे को ध्यान में नहीं आई है मैं इतने से टाइम में सारी न्यूज़ को कवर करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो हो सकता है कुछ न्यूज़ अगर इंपॉर्टेंट है और रह जाती है तो आप लोग उसे खुद से पढ़िए और मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए सो वी विल बाय डिस्कशन वी विल गेट द प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ इट ओके एंड अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो सब चीज़ें हम कमेंट सेक्शन में करेंगे लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे है ना और इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उसके भी नोट्स कैरी कीजिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाए ओके सो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड विश यू वेरी हैप्पी संडे बाय टेक केयर